ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ കരിയർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കരിയർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് റോൾ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡെയിലി ലൈഫിലായാലും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നമുക്ക് വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരേണ്ട ഒരു ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോയ്സസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താം അതൊരു വർക്കിംഗ് ഡിസിഷനിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസിഷനിലായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസിന്റെ എന്താണ് ഗൈഡൻസും എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ടു എനേബിൾ ക്ലയൻസ് ടു അക്കയർ നോളജ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു മേക്കിംഗ് പേഴ്സണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ ഡിസിഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഇത്രയും കൂടി പർപ്പസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൈഡൻസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെലവൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് അത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജോബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോവിങ്ങിന് ഇൻ അവർ ജോബ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല പോസിബിലിറ്റീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഗ്രേഡിങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ആവശ്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കരിയർ പ്ലാനിങ് അവിടെ അവസാനിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇത്രയും കൂടി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പേജ് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കരിയർ ഡെവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്യാം അതിനോട് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ എങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കരിയർ ഡിസിഷൻസ് ദെൻ വൊക്കേഷണൽ കൗൺസിലർ എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ കോമൺ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏത് കരിയറാണ് അവർക്ക് ഇത്ര കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് വഴി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോടൊക്കെയാണ് ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ജോബിന് വേണ്ടി സെർച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ഏത് ലൊക്കാലിറ്റീസിലായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദെൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദീസ് സർവീസസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോയ്സസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും സ്കൂൾസിലായാലും കോളേജിലായാലും പല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും പല രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസസിലും വർക്ക് പ്ലേസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും
കൗൺസിലിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇംപ്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൗൺസിലറോ ഒരു കൗൺസിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൗൺസിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ബിഹേവിയറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിങ്ങും കൂടിയിട്ടാണ് എക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് നമ്മളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേഴ്സണലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു ആസ്പെക്ട്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു തോട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീലിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലയന്റ് പറയുന്ന ഏതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻസും അത് ക്ലയന്റിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മളത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലോട്ട് അത് നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ സെർട്ടൻ സർക്കൻസ്റ്റാൻസസ് എവിടെയാണ് ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെയും അതവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലയന്റ് യൂസ് ഫ്രീ ടു ഡിസ്കസ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വിത്ത് ദ കൗൺസിലർ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകാം ആൻഡ് ദ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലർ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോർ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ കോർ ഇഷ്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക കേസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എന്താണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർ കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഫോർ ദ തെറാപ്പിറ്റി പ്രോസസ്സ് അത് പ്രൈമറി ഗോൾ ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ ആയിരിക്കാം ലോങ് ടേം ഗോൾ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കടന്നുപോയത് ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് ദ ഡിഫറിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസ് പല രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലയന്റിന്റേതായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഏത് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇത്രയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിഹേവിയർ ആയാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലല്ല ഒരു ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റേജസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ഡേ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യില്ല സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓപ്പൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഇത്രയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് സെഷൻസ് പോകുന്നത് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൈഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ കരിയർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസിൽ ഒരു ട്രെയിൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഒരു റോളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ
ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഗൈഡൻസിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് എടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ആ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ കരിയർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആ കരിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോവിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റീസോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോയിങ് യുവർ സെൽഫ് ദെൻ എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനായാലും ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻസിനെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഗോൾ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹാപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യിക്കും ദെൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ഓർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സർക്കിളിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നോയിങ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്വയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കിൽസ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് എബിലിറ്റീസോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വിച്ച് കരിയർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കരിയർ വി ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെൻട്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻവെൻട്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാല്യൂസ് റോൾസ് സ്കിൽസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രിഫേർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു നോവിങ് സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഒക്യുപേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതില് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലറേഷൻസ് നടത്തുകയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് ഏറ്റവും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെനി ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി കാണുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ദ ഡു ദ ഐദർ ഗോ ഫോർ എ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കരിയേഴ്സ് അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ നിന്നിട്ടും അതിൽ എങ്ങനെയായാലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഓപ്ഷൻസിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ മാച്ച് അതായത
അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഒരു റൂട്ട് മുതൽ അതായത് അവരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതലേ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസിന് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം വട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് അപ്പൊ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ചൂസസ് ഇൻ ഓക്യൂപേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കൗൺസിലർ അപ്പൊ ഇതിൽ കൗൺസിലർ ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റിയലൈസ് എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് അനലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ദംസെൽസ് ദയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദയർ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെയോ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിലൂടെയോ ആണ് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലയന്റിനെ കൗൺസിലർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു വൺസ് അതൊരു അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കും കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ജോബ് ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ജോബ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കരിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഒരു വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൗൺസിലേഴ്സിന് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ബൈ കൗൺസിലർ ഇൻ എ കരിയർ പ്ലാനിങ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആണ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റിൽ ടു നോ ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലൈന്റ് ടു നോ ആൻഡ് അസസ് വൺ വൺ സെൽഫ് അപ്പൊ അവരുടെ എബിലിറ്റീസും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സോ ഒപ്പീനിയൻ പോൾസുകളോ സർവേസോ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വൺസ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അസസ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പോസിബിലിറ്റീസിൽ ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൗൺസിലർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് പാത്തിലൂടെ അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു കരിയർ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ആണ് കൗൺസിലറിന് റോൾ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനായാലും ഒരു കരിയറിന്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അവരുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടോ പ്രയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ജോബ് ആണ് അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അവിടെ പോസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ അക്കാഡമിക് ഓർ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസും മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൗൺസിലിങ്ങിന
ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഗൈഡൻസ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും എബിലിറ്റീസും കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഗൈഡൻസിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം അവരുടെ എബിലിറ്റി ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടും അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു വെയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ കരിയർ പ്ലാനിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കരിയർ പ്ലാനിങ് അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് യു റിയലി ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് ഇർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് റിയലി മോട്ടിവേറ്റ്സ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് എം ദ കരിയേഴ്സ് ഗീവ്സ് യു what do you want and build up competencies for it but in two ways in these two ways a career planning is not only an option is not provided so in many aspects a career is not a passion to develop so what is it is a cross check a career is chosen okay അപ്പൊ അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻ ലെവലും ക്ലയന്റിന്റെ ആസ്പിരേഷൻ ലെവലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടും കോമ്പിറ്റൻസി സ്കില്ലിന് അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ജോലി ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് as we know that decision making മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മേക്കിംഗ് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വെൻ ദർ ആർ ഓ ടു ആർ മോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ബട്ട് ഓൺലി ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ വൺ എമങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പല രീതിയിൽ പല ആസ്പെക്ട്സിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിലായിരിക്കാം ഒരു ഒക്യുപേഷൻ സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കാം ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കാം എവറി വെയർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സെവൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പൊ ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും എറ്റി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് ഇത് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത്രയും കൂടി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ബി മേക്ക് എ ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് റൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ വട്ട് ബി ഹാവ് ടു ഡു ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ആ ചോയ്സസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും
മാക്സിമം പോസിറ്റീവ്സും ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ പ്രോസും കോൺസും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പല സ്റ്റേജസ് ആണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് പല സ്റ്റേജസ് കൂടിയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രെയിം ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ചൂസ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിക്ലെയറിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഡിക്ലെയർ എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ ആറ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഫ്രെയിം ദ പ്രോബ്ലം വട്ട് ആർ യു ഡിസൈഡിങ് ആൻഡ് വൈ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസെക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ എ സിംഗിൾ ആക്ടർ or hold all the prerogatives of the dictator this one is easy appo namukku oru paadu options undayirikkum alle oru option e ullu nundengil namukku koyappilla pettana namukku adine oru decision edukkan sadhikkum but palappolum the number of risk of uh, the options adayirikkum namukku palappolum oru confusions create cheyyunnathu അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ത്രൂ ദ റൈറ്റ് പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വർക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷന് മുൻപായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി പറയുന്നതാണ് വർക്ക് എ ഡിസിഷൻ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മാക്സിമം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വാല്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ടു മേക്ക് ട്രേഡ് ഓഫ് ഓരോ ചോയ്സസിനും ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക അതായത് പോസിറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രോസ് ചെക്ക് നടത്തുകയും എന്റെ പ്രോസും
അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചർ കൗൺസിലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സില് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസില് എങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഈസ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കൾച്ചേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഡെമോഗ്രാഫി ഡെമോഗ്രാഫിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് യൂഷ്വലി അറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് സ്കൂൾസ് ബിസിനസ് നൈബർഹുഡ് സിറ്റീസ് ഓർ നാഷൻസ് സോ മൾട്ടി കൾ കൾച്ചറലിസം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എക്സ്പ്രോക്സ് ദ റെസ്പെക്ട് ഫോർ എത്തിനിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ഫോർ എനി പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നോട്ട് ഫോർ എനി നോട്ട് ഫോർ എനി പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പൊ ഒരു 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 ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഹോൾ പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും പല രീതിയിലുള്ള എത്തിനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽ ബീയിങ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നാച്ചുറലി പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ദ ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ മെഷേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതില് ഓപ്റ്റിമിസം എന്നുള്ളൊരു ട്രേഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇല്ലനെസ് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആസ്പെക്ട്സിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഹിസ്റ്ററി പല ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ കൾച്ചറിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കൾച്ചറിന്റെയും ലാംഗ്വേജസ് ആയാലും അവരുടെ റിലീജിയൻ ആസക്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയൊക്കെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂറോപ്പിലായാലും യു എസ് എയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസിലും ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സിലുള്ള ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ കൾച്ചേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം കൗൺസിലിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് അറിയാം ദ മോസ്റ്റ് റിലീജിയസിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു നേഷൻ ആണ് അതിൽ പല ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സിലായിക്കോട്ടെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിലായിക്കോട്ടെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലായിക്കോട്ടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസിലായിക്കോട്ടെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ നേഷനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി കൾച്ചറൽസും ആസ്പെക്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ അഗ്രിമെന്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കൾച്ചർ കാരണം ഓരോ കൾച്ചറിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഓരോ കൾച്ചറിനെയും റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൾച്ചറിനെയും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് സെഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് കൾച്ചറിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെയും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആയിരിക്കണം ഒരു കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഗൈഡ
പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇത്രയും കൂടി ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിങ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എത്തനിസിറ്റി ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എത്തനിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അവിടുത്തെ സെഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും റിലീജൻ ആയാലും റേസ് റേസ് സിസ്റ്റംസ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലയൻറ്റിലും കൗൺസിലറിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും So, what are the trends in multicultural counseling? For that, there are two trends in multicultural counseling. The universal trend, which emphasizes that all counseling is multicultural. That is, all individuals belong to many cultures that are different from those of others. So, a universal trend is provided. Two, cultural specific trend. Emphasize the importance of cultural specific knowledge and the specific nature of certain cultural groups. അപ്പോൾ പൊതുവെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പെസിഫിക് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ കൗൺസിലിംഗ്സിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ റോൾ ഓഫ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു നോൺ അബൌട്ട് ദ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അബൌട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരേണ്ടതാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ കാരണം പല ഡിഫറെൻറ്റ് എത്തനറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സിലും പല ഡിഫറെൻറ്റ് റേസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസും നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന ക്ലയൻസ് ആണ് ചുറ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു കൗൺസിലർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തൌട്ട് എ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ വിത്തൌട്ട് എ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഫാഷൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ അവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്ത് ഇത്ര കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കൗൺസിലറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ കൗൺസിലർ റെസ്പെക്ട് ക്ലയൻസ് റിലീജിയൻ സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സ് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ടാബ്യൂസ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് പോലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഒരു റിലീജിയനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സിനോടോ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനോടോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഈവൺ ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് പോലും അത് ക്ലയന്റിനെ പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം കൗൺസിലർ ഇടപെടേണ്ടത് and uh, the counselor could have a specific knowledge about their own racial and their cultural heritage and how it personally and professionally affects their definitions and biases of normality and abnormality and the process of counseling ipo nammal ivide irikkunna situations le പല ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലയന്റ് എടുക്കുന്ന പല ബിഹേവിയേഴ്സും ചില സമയങ്ങൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് തോന്നാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ പക്ഷെ ആ ക്ലയന്റിന്റെ കൾച്ചറിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും എന്താണ് പലപ്പോഴും കൾച്ചർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൗൺസിലേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ റേസ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനിസിറ്റി അത് എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ ടു സീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻസിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് So, being able to recognize the limits of their competencies, they seek a
അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ ആണ് ഒരു കൗൺസിലറിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സില് വട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആ ഒരു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ബയോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി എനി അസെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോർമേറ്റി അപ്പൊ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു വെൽബീങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഇല്ല ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തിന് ദർ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ വ്യൂ ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓറിയന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ ഫീലിംഗ് ആബ്സെൻസിനെയാണ് ഹെഡനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് അവർ പ്ലഷർ മൊമെന്റ്സ് അതായത് എന്തിലാണോ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് എവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഹെഡനിസം എന്നുള്ള മീനിങ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യുഡോണിയ ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെൽബീങ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ മാക്സിമൈസിംഗ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് and minimizing negative ones but refer to living fully or to allow for the richest human potential possible apo rendamade philosophical orientation aayittulla eudaimony parayirukkathu the maximum positive experience minimum negative experience naaka ennane appariyayittu or individual de human potential sine maximum enrich cheyuga aa ore aspectine aanu eudaimony അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽബീങ് ായിരിക്കും strong and mental master autonomy they have developed a strong sense of individuality and personal freedom and then we autonomy and of course have a purpose in life and personal growth the three characteristics the three number of characteristics are eudaimonia and the parnirikkana philosophical orientations illa or positive and അപ്പോ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തിയറി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ബേസിക് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് നെയ്ലി ഓട്ടോണമി കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് a system of congruent and coherent goals. We have to 
കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണോ നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ സെൽഫ് റിയൽ സെൽഫ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു ഓട്ടോമി ഉണ്ടോ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യാണ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് So, this one contribute to the positive health of an individual. And the role of optimum, optimism in positive health. If you are a positive psychology, you will be able to do it in a psychology field. Positive health is very important. That is an important element of optimism. Shubhapti Vishwas is what we are saying. If you are an individual, you will have positive expectations. If you are a basic natural element, you will have positive expectations. ുംറ്റിമിസ്റ്റിക്ഡിയാസ്ഥിങ്ങിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കി കാണാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മോഷൻ including joy contentment and love and is defined as a psychological state that is highly engaging activity so anje five categories are divided into the positive emotions so no ornittengil highly engaging activity oriented at the individual life satisfaction life satisfaction is something that or individual ിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിലിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് സച്ച് ആസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൈൻഡ്നെസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസം ഇൻ വിച്ച് ഏരിയാസ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ കോമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മോറൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് അഞ്ച് റോഡ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് സൈക്കോളജിനെ കമ്മീഷൻ ഓൺ പോസിറ്റീവ് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് സംബ്രേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ ആണ് രണ്ട് ഫ്ലോ ദെൻ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഏരിയാസിലെ എത്രമാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൽനെസ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഒരു ഇൽനെസ് ഇൽനെസ് ആയിരിക്കാം മെന്റലി ഇൽനെസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇൽനെസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ഫുൾ ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിക്കോട്ടെ എക്സസൈസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ടു അവോയ്ഡ് റെഡ്യൂസ് നോൺ റിസ്ക്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആൽക്കഹോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം തീരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് വിടുന്ന പല അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നോൺ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കാം ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ഒബ്റ്റൈനിങ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് സെന്റ് റെക്കമെൻഡ് സർവീസസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡിസീസ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ ആണ് അതിനുള്ള ഒരു സർവീസസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ്സ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുക അത് ബേസ്ഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഹെൽത്ത് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ആക്ഷൻസ് ടു ഡിസീസ് ഫ്രം ഓക്കറിംഗ് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻ്റനൻസ് റിഡ്യൂസിങ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം 
A second thing is secondary prevention involves actions to detect the presence of disease in its stages when it is easier to treat. If we have an area identification, so what we can do? Assessing professional health services, medical examinations, medical testing, conducting self-examinations. But in the past, we have a mammography, we have a lot of situations in the routine check. Secondary prevention is the same thing. Extreme level of the program is to help the healthcare process. Actions to reduce the severity of the disease that has already occurred to minimize the complications or to promote recovery. Rehabilitation centers, palliative care systems, and the related works of tertiary prevention. Uh, then, we have the principles for reducing risk health. infection diseases, risks, toxic exposure, interactions, minimize the non family related work, possible risk factors. Then practical step for reducing and promoting. identify personal risks. Adil uh the family history of Varam, a lingular risky behaviors varam, a ling number lifestyle of Capenda and primary risk factors or Then learn about the ways to reduce these risks. And strategies you see the wonder, risk reduce and start you. Then make a plan to improve your health and reduce a specific risks. Number strategies you see the wonder, short term goals set the wonder, long term goals. Now, if you strategy, then plan for success. behavior motivating factors. We Mumbala individuals and down the experience sharing a load of Kayakam, perceived benefits. Namlorikarian change the work and Dagana, benefits and the Kiana, other than your orientation, Namlokunduvera, then perceived threat. Once a particular risky behavior at the trending ill, what will be the result? And the threatening situations and Dagans are the end. Then perceived susceptibility, genetic and Behavior like risk factors, non identification, Sadikin, and then pursue the peer norms. About itratilla or aspects alone, non predisposing factors, motivating predisposing factors, non Kendaka and Sadi the end in the Lunamaka identification and Sadikin. Random to the enabling factors. It is about information and skills does a person need to be able to participate in a new healthy behavior. And the individual is the one identify and removing perceived barriers. Individuals are the one who is barriers in the threatening situations and the one who is identifying and removing the possibilities. Identifying available resources. Building confidence and building awareness. awareness confidence healthy risk behaviors Then third reinforcing factors. Like what kind of reinforcements or rewards would help a person continue with a new healthy behavior? And the reward systems are going to Like external rewards in there, like uh, 
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അപ്പോ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്ത് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകില്ല എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി എൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും ഒരു കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസിങ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റംസ് ആയത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജേംസ് ആൻഡ് ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോ ഏത് ജേംസ് കൂടുതലാകും തോന്നും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ദ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജേംസ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ഫ്രീ ഓർ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒരു സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അതൊക്കെ പല പല അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തും അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തും ഒരു ലിമിറ്റഡ് സെൻസിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ബാലൻസിങ് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കരി കെയറിങ് അഡൽസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ലൈഫ് ഗോൾസ് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രോപ്പർ മെന്റൽ ഫങ്ഷനിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഒരു യൂത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ മാത്രമല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറലിസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കൾച്ചേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് യൂഷ്വലി അറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾസ് ബിസിനസ് നൈബർഹുഡ് സിറ്റീസ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ എടുക്കാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് എന്റെ നെറ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിന്റെ ഒപ്പം പോവുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമും സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റും കൂടിയാണ് മാൻ പവർ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങും റിസോഴ
അപ്പൊ സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളാണ് അവിടെ മെയിൻ ഫോക്കസിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ ഫോക്കസിംഗ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുമായ ഒരു ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കരിയർ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ യുനെസ്കോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അക്കാഡമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഓൾ ടുഗതർ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവലില് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യാനും അസ്പെയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെലവൻസും അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി ദയർ പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസുകളും അവർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രോബ്ലംസും അവരെ പേഴ്സണൽ ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലോ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അജണ്ടാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഇത്രയാണുള്ളത് ചിലതിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ ടീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ദി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം ദ എൻഡയർ ടീച്ചിങ് ഫാമിലി ദ പാരൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഗൈഡൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ലെസ് ഓൺ ദ സ്കൂൾ കൗൺസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി But in a structured program, a professionally trained counselor carries out the guidance functions with the assistance of career teachers, subject teachers, parents and community agencies. Okay. Uh, structured program, structured program, there is a lot of professionalism. Unstructured program, there is a lot of professionalism. There is a lot of professionalism. There is a lot of professionally trained individuals available. There is a lot of professionalism. There is a lot of professionalism. There is a lot of professionalism. then why we need the guidance and counseling program uh one education guidance and aspect lana oru kutiyade academic related aayittu allengil oru course of study inde bhagamayittu undaguna learning difficulties so avare creativity foster cheyyanenu vendito avare motivation improve cheyyanenu vendito edengile reethilulla oru developmental aspects academic developmental things le lack oru varunnundengil adinokke meet cheyya adinokke koorle promote cheyga annalladhinu ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് നീഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് നീഡ് ആണ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം അപ്പൊ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാനും കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കരിയർ ഗ്രോത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വൊക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഗൈഡൻസ് നീഡ് ആണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തില് കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രല്ല നമ്മളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോംസ് റൂൾസ് വാല്യൂസ് മൊറൽ മൊറാലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഓൺ ദ ടൈം അവിടെ ഗൈഡൻസ്
ചില ഫാമിലീസ് ചില പാരൻസ് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചില എത്തിനിക് ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അത് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന്റെ റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കി അറിയണം എന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് പാരൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പാരന്റ്സ് പോലും തിരിച്ചറിയാ ഇത്രയും എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദെൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട്സ് ദറ്റ് ഈസ് അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സി ആർ സി നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്സ് അവരുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ കുട്ടികളുടെ ഐഡിയാസും പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലബ്സുകൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസുകൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കോ കരിക്കുലർ ആയിട്ടും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടും ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമി പ്രോസസ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പാരന്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെമഡികൾ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി നീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വേണ്ടി ദൻ കണ്ടക്ടിങ് ഫോളോ അപ്പ് സ്കൂൾ പാസ് ഔട്ട്സ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വി നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ റോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ റോൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വൊക്കേഷണൽ റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന തന്നെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ എക്സിബിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വഴി കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒക്യുപേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റോ എബിലിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് നോക്കാം ദെൻ അസിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് അക്കാഡമിക് ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷന് ശേഷം ഏതാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ റോൾസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ റോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റോളും കൗൺസിലർക്ക് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലർക്ക് കരിയർ കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ സർവീസുകൾ ഉണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ സർവീസുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ ആയിട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ടോക്കുകൾ അതേപോലെ സ്കൂൾ വിസിറ്റ്സ്
then follow up services ipo school okka leave cheyina allengil drop out aaguna kutikal okke undu nundengile avareyna tirichu school lakke kondu varanum avarude karyangal anvesichittu korchum kudi oru detailed aayittu avare parents neyum chelappala avashyam thonu nannattengil society members nokke involve cheyidukonde avare tirichu kondu varanulla avare situations okka provide cheya adey pole thanne professional institutions use email for getting information from the passers ipo pass out aayittu poyittulla kutikalde ഒരു സർവീസുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ റെഫറൽ സർവീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന റെഫറൽ സിസ്റ്റംസ് പല ഡോക്ടേഴ്സിനെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോട്ടോ ഏജൻസീസിലോട്ടോ പ്രൊഫഷണൽസിനോസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലം തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീസസുകൾ ഉണ്ട് the research and evaluation and uh, guidance and counseling appo edoru aspect la ayalum adile koodalum aayittu iniyum work cheyuga allengil adile ithrayum kodi planning programs ok implementation ok nadathuka angane ella oru paru services okke aanu role of guidance and counseling uh, program in school system il implement cheyunnathu pinne parayunde developing guidance and counseling uh, program in school nammal parnu what the need assessment for guidance and counseling program oru need ennu parnittundengil it can be defined as a discrepancy between what is and what should be namak ayil endu ennalladu namak endanu cheyanayittu sadhikkunda appo adu thammilla oru difference aan oru need ennu parnirikkunde appo pala karyangal kondu the purpose of needs assessment need assessment avashyana guidance and counseling ine vendittu onnu to ensure program relevancy നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് വെറുതെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെതർ വെതർ ദർ ഈസ് എനി നീഡ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് അതിനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് അത് യൂസ് ഉണ്ടോ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതില് എത്രമാത്രം സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സോ ഒക്കെ എത്രമാത്രം അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം വൺസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് അത് അതേപോലെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാനും അതിനൊരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാമും ഒരു സ്കൂളിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യകത എത്രമാത്രം ഉണ്ട് വൺസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അതിന് സക്സസ് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര പേര് അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇൻചാർജ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് and there are certain steps suggested by remy sandberg to assess the need of a school guidance program chela uh, strategies parayunnade one form a planning committee eppolana namm oru guidance and counseling program implement cheyunnadinu munbayittu namm undaganda korchu karyangalu one form a planning committee edu oru program nadakkunnadinu munbu oru planning committee undayirikkum alle edengil oru organization edengil oru oru group thodangunnadinu munbu oru planning committee undaguna pole ഒരു ആ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പാരന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫങ്ഷണറീസ് അതർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം ദൻ ഡിഫൈൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഗോൾസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഗോൾ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോ കുട്ടികളുടെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവീസ് എടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുള്ള കുട്ടി സ്കൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചില ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഗോള് ചിലപ്പോ ചില പ്ലേസ്മെന്റ് സർവീസുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗോളുമായി
എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എ കൗൺസിലർ മേ യൂസ് വൺ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്ന് യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നീഡ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കണ്ടക്ട് സർവേ യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ സർവേ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ഇൻഫോർമ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് നോക്കാം റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൺസൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇൻവെൻട്രീസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ദെൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ ടൂൾ വൺസ് ദ കൗൺസിലർ ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ദ ടൂൾ ഹി ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടൂൾ പേഴ്സണലി ടു അപ്റ്റെയിൻ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരില് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ റിസൾട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ദ this step is the goal of the need assessment process which helps in the implementation of guidance activities to meet the express the needs of students in general appo namukku kittirikkuna questionnaire koduthukondu interview nadathikondu kuttigale nu parents nu teachers nu kittirikkuna informations inde bhagamayittu nammle or result parayana there is need for guidance and program with these goals ennalla vidile then we are practicing the follow up sessions this is the last steps in assessing the need of guidance and program and the follow up of any program is important to know how about the effectiveness of program in solving the problems of students teachers and so on appo oru oru guidance and counseling program develop cheyidukkeyum അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എത്രമാത്രം അത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എത്രയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആ ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഏജൻസീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും കൂടാതെ ഒരു പല എൻ ജി ഓസ് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാം പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാനൽസ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കാരണം നമ്മുടെ ഗോളിനനുസരിച്ചിട്ട് ആരാണോ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ പല ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പല ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ സ്കൂളിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് സർവീസുകൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ അവരുടെ ഗോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലബുകളും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂള് പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് കൂടെയാണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അറേഞ്ചിങ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഒ
ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഓസോ കെ പി എ മെമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫണ്ട് റിലേ ഫണ്ട് റേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മന്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീക്കിലും ഇന്നെന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് മിനിമം ഫെസിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള റൂം സ്പേസ് സ്പേസ് റൂം ഫർണിച്ചർ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഷെൽഫുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക ദെൻ പബ്ലിസൈ പബ്ലിസൈസ് ഇൻ ദ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളിലോട്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട് റീച്ച് രീതിയിലോട്ടോ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും പബ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം പാരൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ചില കേസിലൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് കേസിലും പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പല സെഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡെവലപ്പ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കരിക്കുലം കലണ്ടർ ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേഗ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ പീരീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിലിയോ മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടേർലിയോ ആനുവലിയോ ഉള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങില് പാരന്റ്സോ ടീച്ചേഴ്സോ സ്റ്റുഡൻസോ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടിൽ ഗൈഡൻസ് എന്നിൽ പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ എ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ ഓർ എ ടീച്ചർ കൗൺസിലർ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഗോൾസ് ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ഒറിയന്റേഷൻ സർവീസുകൾ ഉണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസുകൾ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് സർവീസുകൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടിന്റെയും ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ റോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതെല്ലാതും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് സ്പേസ് ഫോർ കൗൺസിലേഴ്സ് റൂം ഓർ ഗൈഡൻസ് റൂം ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെൽ ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് അത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് and uh, what are the characteristics of a comprehensive guidance and counseling program appo adile parnirikkende valare careful aayittu allengil consistent aayittulla or development program aayirikkanam then it should be developmental preventive and remedial and corrective programs aayirikkanam nammal chart cheyna programs okke korchu kuni flexible aagam adhe pole thanne or individual inde allengil or school atmosphere inde thanne or educational personal allengil social aspects il nondulla karyangal solve cheyan pattunda aayirikkanam ദെൻ പല രീതിയിലുള്ള സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ലൈക്ക് ഒറിയന്റേഷൻ സർവീസുകളോ ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസുകളോ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസുകളോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അതിലെ ജിപ്സേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് are of the opinion that school guidance and program school guidance program should be comprehensive aayikkanam ella orumichu kondu povunna or package aayikkanam nanu parayundu according to them an educational and vocational guidance programs
And the curriculum is organized around the three major areas where the curriculum is organized. Like learning to live, learning to learn and learning to work. Learning to live is self-understanding. Learning to learn is the decision making, setting goals. Learning to work is the adjustment. That's why we have to do situations. Personal qualities and work are effective to do one particular strategy. School guidance and counseling curriculum is an education and vocational guidance program. The second point is individual planning. Individual planning is that every individual has a personal education and social life development. That's why there are many issues and problems. If you don't have any self-help, you don't have any self-help. 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 You don't have any plan of work. You don't have any self-help. You don't have any individual planning sessions. Then the third point is responsive services. It's a, about two components are for all students and this component provides special help to those students who are facing problems that interfere with their educational career or healthy personal social development. Responsive services in the parenda for simuli muru in-depth title, personalized title, ready lotana, responsive services. Even the services are like counseling services in the area. Referral services and consultation services and follow-up services will be provided. The next one is system support. System support is a two-way system support. One is activities necessary to support guidance curriculum including planning and responsive services. For planning and responsive services, my bandha pata activities in nila or system support. Two activities implemented by counselor or teacher counselor support education programs. Apo rin nam malari in the parang in depth ay talo personal related ay talo support system ang gile. Two ang the educational program my bandha pata na or support system tina na importance ko dito nanda. Apo dale or suggested distribution of counselors sa total time. Eh, na apa ni rekena, naal area selam, orang counselor eh, enggane oke, eh dok ke, dalam elementary school lom, middle school lom, high school, entah persen deh je time orang spendi orang dalam mana, apa ni rekena, apa itu guidance, curricula tu le elementary school lom, mana kurang dale fokus iya entah deh guidance selam, ada individual planning le, high school level le, ane individual planning le kurang dale fokus iya entah deh. Responsive services are provided in elementary and middle school comparatively and system support is provided in high school. In the first section, we will provide a time manuscript to the same services. Then setting up of a school guidance resource center. Orang resource center, orang guidance resource center implement dia ait dan 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 ni, ada ni benda mana karya yang lain ni, okey, anak malah dana. Apa ini orang target group pun dia ikhna. Nama orang arah ni anak fokus ini anda, orang target group pun dia ikhna. Then, orang target group tu dia important dia ikhla dengan lah counseling service, guidance service, benda mana, kita kalau yang anak orang target group pun dia pernah ini. Then dam tu dia location and space, evade anak meeting anak itu pertama tu. School building ano, ada isolated place ano, apa anggernya itu sitting position sokin dairekanam. Then staff required for trained personal dairekanam, atau staff ayat itu yang itu for placing order, collecting, filing, updating, displacing materials itu kira related ayat lah, satu staff members dairekanam. Then budget, according to the budget itu orang itu ni, orang ni kalau satu activities um, ambilin tu je, ni ni yang itu lah, satu resource gula facilities yang dairekanam. Then materials for the center. Our center is well functioning in a way and then there is a lot of materials like counseling services, students assessment and therefore it should be basic information on educational training facilities, employment opportunities, free ships, scholarships, competitive examinations and jobs for school leaves. So, we have to collect the materials on our school level. Akutnya ada satu overall development ini yang dah terlalu fasilitas anak anda boleh sihkan. Then equipments for the sender. Sender asalnya ni yang dengan equipments yang dibawa ini. 
സാധാരണ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫൈലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേ റാക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ്സ് ഗ്ലാസ് അലമര ഷെൽഫുകൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് റിസോഴ്സുകളായിട്ട് ഒരു സെന്ററിന് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ വി നീഡ് ദ സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊ